Finnasta löytyy paikkaan sidottuja tietoja. Ja erityisesti tietysti nämä organisaatiot itsessään kuvailee niihin objekteihin liittyviä, liittyviä paikkoja, aiheiden paikkoja ja niin edelleen. Mutta niiden kautta me saadaan organisaatioiden kautta aika vähän kuitenkin sellaista koordinaattitietoa, että missä tämä valokuva on otettu esimerkiksi. Ja me ollaan yritetty nyt tämmöisen projektin kautta rikastaa tätä metadataa sillä tavalla, että me haetaan se, tiedetään museoobjekti, me tiedetään, että se on tämmöisellä kadulla kuvattu esimerkiksi, ja me haetaan sitten koordinaattitieto OpenStreetMapsista ja rikastetaan se siihen Finnan indeksiin, jolloin käyttäjä voi hakea sen koordinaattitiedon pohjalla. Ja sitten tämän päälle on sitten pystytty rakentamaan muun muassa tämmöinen Finna Street-palvelu, joka me lanseerattiin pari vuotta sitten. Ja sen avulla kuka tahansa voi mobiilikäyttöliittymästä katsoa, että hei hetkonen, että mitäs kivoja museo-, kirjasto- tai arkisto-objekteja tästä lähe- läheltä löytyy. Toki nyt tällä hetkellä suurin osa on niin museoiden kuvia ja nehän on tosi kiinnostavia, mutta tulevaisuudessa ne voi olla myös niin esimerkiksi kirjoja ja aiheita, jotka löytyy jostain johonkin tiettyyn paikkaan sidottuna. No nämä kulttuuriympäristötiedot on järjestetty tietokantoihin, jotka Museovirastossa koskee arkeologiaa ja rakennettua ympäristöä, ja nämä on niin eri tietokannoissa arkeo- arkeologia ja rakennetun ympäristön aineistot, ja niitä pääsee katsomaan rekistereiden kautta. Niistä oleellisimpia on muinaisjäännösrekisteri, rakennusperintörekisteri, sitten on myös muita, vaikkapa arkeologisten hankkeiden rekisteri, tai raporttien rekisteri ja niin edelleen. Niitä on useita rekistereitä, mutta nämä varsinaiset kohderekisterit on nämä muinaisjäännösrekisteri ja rakennusperintörekisteri. Ja niihin liittyy myös paikkatietoja, ja ne paikkatiedot on tietokannassa sitten omassa tietokannassaan. Ja yleisö pääsee näitä kohdetietoja katsomaan parhaiten kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta, jonka osoite on www.kyppi.fi. Ja siellä, siellä pystyy sitten netti, nettisivustolla selailemaan näitä rekisteritietoja. Ja niihin liittyy sitten semmoinen pieni karttasovellus, missä näkyy, näkee sitten näiden kohteiden paikannukset kartalla ja ne paikkatiedot. Mutta se on, se on niin kuin yksi tapa, mutta sitten on myös muita, muita tapoja saada käyttöön, että näitä paikkatietoja varten on tehty sitten rajapintapalveluita, että sellaiset käyttäjät, jotka käyttää paikkatieto-ohjelmistoja, niin voi ottaa ne käyttöön myös eri, erilaisten rajapintapalveluiden avulla. Ja samoin meillä on myös sitten semmoinen latauspalvelu, josta ne voi itselleen paikkatietomuodossa myös ladata sitten tarvittaessa.